Сегодня мы собрались здесь поприветствовать проект НЕО. Напомню, что это первый приезд НЕО в Россию. И сейчас мы представим вам команду НЕО, познакомим вас с проектом НЕО, расскажем вам о возможностях, о трудностях, о блокчейне НЕО. И, соответственно, сейчас я вам представлю команду НЕО. Джонсон Джао, генеральный директор НЕО Global Development. Питер Лин, директор разработки и исследований. Джон Вонг, менеджер по развитию экосистемы NEO Global Development. И Денис Услов, помощник менеджера по развитию экосистемы NEO Global Development. А также команда Streamity. Ребят, поднимите руки тоже. Спасибо. Так, я приглашаю Джонсона Джао. И сейчас мы расскажем, что из себя представляет Нео и техническое видение. Джонсон. Раз, раз, раз. Hello. Thank you for thank you for coming here and meeting with us. It's a real pleasure, Neil. First time visit into Russia. Большое спасибо, что сегодня все пришли. Это наш первый первый визит в Россию. Мы очень рады быть здесь. Uh, well, before getting started, uh, well, I'd like to ask a few questions. Uh, how many people know about NEO? Первый вопрос, да. Сколько? Wow. Вот wow. Можно не переводить, по-моему, да? Все понял. Maybe you will be disappointed about what I'm going to share um, about NEO. I guess maybe you already know a lot. I don't know. Может быть, все уже знают, и многое знают из того, что мы расскажем сегодня. Yeah. Um, also, please, uh, please let's uh, also expect some sharing from Peter, our R&D director, about uh, taking, uh, what's the topic today for R&D part? Uh, new, smart smart, new smart contract. Также наш директор разработки Питер Лин расскажет о технологии именно разработки смарт контрактов. Any developers or, or software? Uh, coding experiences here? Да, oh. разработчики, yeah. пожалуйста, покажите. I, I see quite a few. Yeah, thank you. Uh, yes. Uh, a, little, a little bit uh, introduction about myself. I, I got into um, um, the new team, blockchain space, about three years ago. And uh, I, before that, I was in uh, traditional uh, business, uh, financial service and banking for uh, about 15 years. В блокчейне я уже три года и в компании NEO также, а до этого 15 лет у меня опыт в различных компаниях китайских. And so NEO has has obviously NEO Foundation and in the top and below NEO Foundation that's NEO Global Development. That's literally the 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 people you you meet here, the faces here, and also. Uh, more people in Shanghai. У нас такая структура, что Neo Foundation это наверху, и подразделение это NGD, Neo Global Development, uh, и мы именно команда NGD. Uh, so Neo Global Development's mission is to expand uh, the global community, uh, to, to be engaged with the local developers, to build more uh, developer communities around the whole world. Задача NGD – это, значит, рост нашего сообщества по всему миру. So, if you, if you, I'm sure you know about Ethereum. I'm sure you heard about people's description about Neo. So, just to clarify, Neo is not China's Ethereum. It's not our understanding. 
Я уверен, все слышали про эфир, и есть такая... говорят, что Нио – это китайский эфир, но мы так не считаем. Не считаем. И в слайдах мы больше yeah. покажем и расскажем. Ну, как вы знаете, одно из определений блокчейна – Trust Machine, да, машина, механизм доверия, и это определение с 2015 года. Yeah. However, as time goes by, and now we come to Uh, 2018, and we know so much of our uh, lives, our businesses, our activities are based on the internet, and the data transaction is uh, running in a way um, that is not expected as we as we think it should be. Ну, как мы знаем, время быстро идет, и интернет очень большая часть нашей жизни, и особенно данные, данные различные транзакции и так далее, это очень важная часть. Even if they say the data is a new oil. И даже данные называют uh, новой нефтью. Uh, however, without blockchain, the, in the traditional form of uh, data transaction, uh, data exchange, uh, sharing data, or privacy uh, exposure, all the, all the things that are happening around the whole world based on the uh, existing uh, internet is Something is wrong. Но вообще ситуация с данными по всему миру на данный момент ну, много проблем в этой ситуации и возможно в том числе из-за того, что не хватает блокчейна для решения этих проблем. Um, so, so what is NEO? Что же такое NEO? Um, maybe maybe um, many audiences already heard about this from uh, NEO's founder of Dahongfei. Uh, in before um, YouTube videos, so uh, let me explain in my uh, in my terms. Может быть, это уже видели от по видео в YouTube и так далее от основателя Дахунфе, но Джонсон расскажет с его точки зрения об этих вещах. Yeah. Um, so we we know all the activities are happening um, in the digital form on the internet by emails by mobile phone. Uh, on Facebook, uh, in Mail.ru, right? Yeah. Um, or Yandex, or Yahoo. Or... However, those activities, the data, the the value of the data or the transactions is still in the traditional database form, which is not properly managed. Да, мы знаем то, что большая часть нашей жизни уже связана с цифровой жизнью, но вот эта ценность вот этих данных еще не до конца извлечена, недостаточно используется. However, we know that the data matters because all your personal data, your business data matters. So, how exactly do we move into a a fair trade world that All the transaction or the data can be better monetized. Вот, но мы знаем, что эти данные, эта информация, это они очень важны и имеют очень большую ценность. Поэтому давайте подумаем, как это можно монетизировать. So it involves actually knowing who the person is and where the data is from and if the person already authorized the data to be shared. Basically, it can be your um, Facebook data, it can be your money. Actually, money in the sense of blockchain is also data. Но чтобы извлечь ценность из этих данных, то есть, например, требуется знать, что эти данные были авторизированы, то есть кто-то разрешил, дал доступ к этим данным, например, вашим данным в Facebook и так далее. Тогда можно монетизировать. So, uh, in a nutshell, briefly, the assets in the future, as we believe, are are becoming more and more digital. So having that running on internet is obviously not as not as advanced as running in blockchain, which can be programmable with smart contracts. 
So smart contract can enable the transactions, either you call it cryptocurrency, or you call it token, utility tokens, or any kind of businesses. So that's но все эти данные, все эти цифровые активы, они не настолько ценные, не настолько полезны без, без блокчейна, в частности, без смарт-контрактов. So on the, on the smart contract, it, it will be able to run uh, smoothly and on given rules. I'm sure, uh, so how many people have heard of a smart contract? Yeah, yeah, but but again, please keep in mind, smart contract is not a contract, and we face so many challenges from traditional regulators. I have met with uh, lawyers and uh, even uh, politicians. They they don't understand a smart contract. That that's why I was trying to tell smart. So they argue smart contract is not smart. Okay, no, да, у смарт контракта есть проблемы, потому что смарт контракт это не контракт в обычном понимании, потому что никакой юридической силы он не имеет. Вот Джонсон общался с регуляторами по всему миру, и они все говорят, что эти смарт-контракты на самом деле такие уж и умные. And they also argue a smart contract is not contract. Of course, it's not. И они говорят, что смарт-контракт это не контракт. But, but I, I think pretty much people in this room understands what does it mean. So, what Neo actually is facing is also about expanding our audiences and uh, bringing the uh, understanding to a broader sense of audience and people. Поэтому часть нашей работы это просто распространение вообще понимания, что такое смарт контракты и блокчейн. Yeah, and and also importantly to to make the, for example, if I can uh, give some examples, auditors, lawyers, or or uh, policy makers, making them understand what is software and what is software coding and what does a smart contract mean и в том числе часть этой работы это общение именно с регуляторами чтобы регуляторы те кто делают законы понимали что это такое and hopefully eventually we'll get into a a more seamless world where data or transactions or tokens or assets can be transferred transferred more easily and smoothly ну и цель это то чтобы в будущем все транзакции с данными, все цифровые транзакции проходили, были проще и проходили успешно. So it can be called a trustless or trust free. И вот этот термин trustless or trust read, trust free, то есть не требуется вообще никакого доверия для транзакций, для операций между людьми. So just a simple uh, review about uh, NEO's ICO. Um, I think uh, that this is the public information already. Uh, probably you have heard of it. But uh, it's uh, worth mentioning that NEO, when enter, at that time, end shares, when end shares did this, uh, the founders did it in a refundable way, meaning contributors, when they contribute to the project, they can refund. There is a hesitation period of time. Hesitation. Hesitation period. Refundable. Meaning, uh, when you do, when you contribute to the ICO and you regret, you want to withdraw. You can withdraw your your, your Bitcoin. Ну, как пример вот с нашим ICO Neo, когда он еще делал, когда еще мы назывались Unshares, то есть мы делали refundable, то есть возвращаем инвестиции, если кто-то хотел забрать свои деньги, они могли забрать свои деньги. To be honest, I, it doesn't happen a lot. No, не так уж много компаний, кто делает именно так. And uh, this is the milestone that the new or Anchors has been through uh, since the since uh, 2015. It was open source uh, in GitHub and and then uh, rebranding to Anchors, and now we are ce celebrating our two-year anniversary. Да, это наш путь, который мы проделали с 2015 года. Первый код был э, на GitHub в 2015 году, потом в 2017 был ребрендинг, мы переновались в Neo. Um, may, may I ask uh, again, uh, so who, who knows uh, what uh, kind of consensus algorithm Neo use? Да, кто знает, какой у нас консенсус? Uh, No, 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 you, 
you said, you said it right. It's a Byzantine fault tolerant style. It's called, um, actually, it's called um, uh, DBFT, dedicated Byzantine fault tolerance. So again, it's uh, it's not it's not exactly like uh, like um, for example Bitcoin or or other. Uh, yes, yeah, yeah. Thank you. Да, мы выдаем кепки за вопросы за хорошие. Вот и то, как мы сказали, значит, консенсус у нас это DBFT. За вопрос. I said we give out caps yes, for good questions. Yeah. Um, well. Well, I'm sorry. <laughs> I, I, I just uh, give out one. Yeah, I, I won't give any more. I will save it for the questions. Um, so uh, DBFT is not. So DBFT is uh, quite original, to be honest, and uh, it's not uh, based on mining. Of course, I I think uh, POW proof of work is makes the network very secure and solid. However, there's a trade-off on the efficiency or transaction um, TPS. Да, ну, как мы сказали, наш консенсус это DBFT. Джонсон считает, что proof of work он, в принципе тоже неплохой, тоже имеет место быть, но он замедляет все процессы. So, um, so with DBFT um, um, being used, there are also dual token model, which means there's both NEO token and gas token. Uh, при нашей модели у нас два токена, это NEO токен и GAS. Uh, so NEO token is for the governance of the train, which means when you have the token, NEO token, you can vote within your network, with, within the uh, blockchain network to the uh, consensus node that you want, you want to vote to. Токен uh, NEO это для голосования, для управления uh, системой. Yeah. And the gas token is obviously a utility token that you can you can use for deploying smart contract. И газ используется для 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 запуска смарт контрактов. Um, yeah. Uh, of course, a NEO is more than more than just having DBFT and dual token. The NEO VM virtual machine is also very unique as uh, uh, since we have so many uh, developers here. Uh, welcome to check into the, our GitHub and uh, look into new virtual machine. Ну вообще вот представляя наши элементы нашей системы, да, также не только DBFT делает нас уникальными, вот виртуальная машина Neo VM тоже и все желающие приглашаются на наш GitHub, где можно посмотреть. So the low coupling uh, design makes it possible that uh, developers from uh, C Sharp, Java, Python, JS, Kotlin can easily do a smart contract on top of Neo. Uh, да, и все, ну, благодаря этому мы поддерживаем все языки для программирования напрямую, C Sharp, Java, Python и так далее. Yeah. And, and actually, uh, Neo, Neo ID was, was planned in the day one, since, since the day Neo was uh, launched on the mainnet two years ago. И последняя важная часть, составляющая нашу вот все идеи, это неоидентификация, неоид, которая тоже очень важная часть. Yeah. So if uh, if we look into existing our lives, our businesses, the rules of the, our businesses, we pretty much the compliance definition falls into understanding who's the owner, who's the sender, who's the receiver, who's the witness. Who is a dealer, for example, defining who is who and uh, how the transaction go for what purpose, for example, simple compliance examples. Ну и в обычной жизни, вот именно с точки зрения compliance, соответствует всем законам, простое обозначение, нужно понимать, кто есть кто в транзакции, идентифицировать их. So, so Neo, in a nutshell, Neo, in the, uh, since day one was designed to embed the existing uh, laws and regulations say complies in the design philosophy. Поэтому NeoID это очень важная часть. Мы сразу подумали об этом и добавили в нашу систему именно чтобы NeoID соответствовало местным законам, местным местному регулированию. So this is a this is a organization chart that I mentioned. Yes. Да, это значит схема структура нашей компании. And uh, this is a simple glance into our uh, developer community. Yeah. I'm not sure how many 
um, Russian developers are following our Twitter and uh, joining our Discord. Any? Anyone in our Discord? Кто-то подписан. Кто-то в нашем Дискорде, может быть, да, есть уже. Отлично. Do we have a Russian channel? Yes. Oh, yeah. Да, ну у нас вот Discord, мы туда перешли, там происходит. I will tell about Discord. Yeah, please. Там все общение в Discord именно. Если вы хотите задать какие-то вопросы, можно там там отвечают очень быстро, очень активное общение. Можно поговорить с разработчиками на Neo по всему миру. Discord.com/neo. Там просто регистрируйтесь. Вот, ну или в Google поищите Discord по-английски Discord и Neo. I, I think uh, we, we, we have that in one of the slides. I'll be able to show, show it again. And uh, this, is our, this is our global community. So I'm, a, I'm, a Chi I'm Chinese, I'm from China, I'm based in China. Uh, and also so is uh, John and uh, Peter. But we have a global community around the whole world, not only uh, not only in, in uh, North America, South America, Australia, but also in many, many places in this world. Um, well, I'm sure including Russia. Yeah. Neo is a Chinese company. John is the same as China, as other our colleagues. But the community of developers is spread across the whole world. Yeah. So, for example, uh, well, they, they come with uh, this uh, fancy name, City of, of Zion, um, and uh, they, they are Global, they don't have a geographic uh, focus. Вот одно из таких очень весомых сообществ для нас это City of Zion, и ну нельзя сказать, что это из Европы, из Америки, тоже оно распределено по всему миру. And uh, Neo, Neo Research, they are based in Brazil. Neo Research in Brazil. Yeah. And Red Forsec is based in Spain. Это в Испании Red Forsec. And uh, NEO from China. NEO в Китае. Yeah, as as I speak, I I think we have also uh, Japan and Malaysia and uh, many countries local developer community coming into shape. И у нас формируется сейчас новое сообщество, например, в Японии и в Малайзии. Also, a a glance into our uh, DApps. There are about 150 DApps on uh, developing on top of Neo. Это список наших депов, вот этот сайт, где можно посмотреть. Сейчас в разработке около 150 депов на, yeah. на Neo. Um, so, I think, I think, uh, well, people will love to look into a smart economy, of course, but maybe a short term is easier to look into tokens or trade tokens. So, what's the, what's the advantage or disadvantage of a centralized Exchange. Так, ну, конечно, основная цель Neo это умная экономика, и мы хотели бы там уже оказаться, но в первое время все-таки это токены, это первое применение блокчейна, и сейчас мы расскажем про децентрализованную биржу. So centralized exchange is again is a it's centralized. So there's always a there's always a single point failure risk or say more hazards or just to name a few, you know, kind of risks for such centralized exchanges. No, обычные биржи они все-таки централизованы, поэтому есть там вот и узкая горлушка, горлушка. Если какие-то проблемы возникают, то они влияют на большое количество людей. And within Neo, there are more than just one decentralized exchanges being implemented and and providing services. Uh, вот uh, есть несколько бирж, которые uh, либо на нашем блокчейне, либо партнерские биржи. Uh, вот сейчас есть их, получается, три, и будут еще новые добавлены. Я думаю, что у меня есть вопрос. Когда вы Uh, 
So two questions. First, because NEO is a voting token, so does it mean that NEO is centralized if uh, founders have most of the tokens? Uh, second question. Please. And the second question is about Next. So Next is a STO, security yeah. token, yeah. and uh, the tokens are listed on exchange. Uh, were listed on exchange called Filio, and uh, they are related. So the question is if they. It does mean if it's decentralized as well. And the second question, so actually next they did STO and the STO has have to be issued somewhere where the regulation allows that. So does it mean if there is no regulation allowing that yet, is it like illegal? Or? I, I, I prefer to look into that. The second question first. I, I, I don't know what uh, exchange is listing NEX token right now. I, I'm not sure. So um, it's pretty much up to the exchange's owner or the, the people who run the exchange. It's up to them. If they want to take the risk of uh, running a, a security exchange, as, uh, run a, a security token, mm -hmm. it's up to them. I don't know. I, I'm sure in this world there are there are so many countries. There must be some jurisdictions that they can uh, they can allow or they don't ban crypto tokens, uh, security tokens. So I don't know.